குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்ரான் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவி சர்மணியா வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பொதுவாக சீதோஷன் நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நோய்கள் வேறுபடும் சொல்லுவாங்க பட் இந்த சைனஸ் பேஷண்ட்க்கு மட்டும் தொடர்ச்சியாக என்ன கிளைமேட் இருந்தாலும் லைட்டாக தண்ணியில் கை வச்ச உடனே அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு தும்பல்கள் அதிகப்படியாக வரைக்கும் <laughs> காதுக்குள்ள நம்மளுக்கு அந்த குளிர்ந்த காற்று வந்து நம்மளுக்கு நுழைஞ்சு நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்திவிடும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சளி ஃபஸ்ட்டு எங்கே நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குடல் பகுதிகளில் தான் நம்மளுக்கு சளி வந்து உற்பத்தி ஆகும் அப்போ அந்த குடல் பகுதிகளில் தான் நம்மளுக்கு மேல் நோக்கி அது வந்து தங்கும் இடம் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நுரையீரலும் நம்மளுக்கு கழுத்துக்கு மேலேயும் நம்ம கபாலத்துலேயும் வந்து தங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த உற்பத்தியான சளி வந்து நம்மளுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தலையில் வந்து நம்மளுக்கு தங்க ஆரம்பிக்கும் போது தலை வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தலைக்கு தண்ணி ஊற்றுனா நம்மளுக்கு வந்து வேகமாக நம்மளுக்கு மூக்குலேருந்து நம்மளுக்கு தண்ணி ஒழுக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கண் எரிச்சலோட கண்ணிலேருந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு தண்ணி வந்து பயங்கரமாக வந்து வாட்டரி சக்ரேஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் வந்து இந்த மூக்குக்குள்ளே கண்ணில் அதே மாதிரி அந்த சைனசைட்டிஸ் இருக்கிற பகுதிகள் எல்லாம் அரிப்பும் சேர்ந்து காணப்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூக்கு நமைச்சல் மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஏற்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கண் அமைக்கிற மாதிரி சென்சேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து உள்ள நீர் தேக்கத்தினால நம்மளுக்கு உருவாகும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு முன்னாடி அந்த ஃபோர் ஹெட்ல பெயின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து பின் தலையில பெயின் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஒற்றை தலை வலி இருக்கு சைடு பக்கங்களில் தலை வலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாறி மாறி தலை வலி வந்து ஏற்படுறது ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கீழே குனிய முடியாது மேலே நிமிர முடியாது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் தலை ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு நீர் சேர்ந்துருக்கிறப்போ அதே மாதிரி காது பகுதிகளில் உள்குள்ளேயும் நம்மளுக்கு வந்து நீர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில் இருக்கிறப்போ கீழே பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு தலை வலி வந்து ஏற்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தலை சுற்றல் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஏற்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கீழே குனிஞ்சு ஒரு பொருளை கூட வந்து எடுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒன்று தலை சுத்தம் அப்படி இல்லாட்டி தலை வலி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சிவியராக சைனசைட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேதனையும் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப சிவியராக இருக்குது சைனசைட்டிஸ் வந்து அக்யூட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் அதுவே வந்து நம்ம சரியாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் அந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து இந்த முகத்தில் வந்து அந்த நீர் எல்லாமே தங்க விடாமல் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கணும் அப்படி எடுக்கலை அப்படின்னா இது வந்து கிரானிக் சைனசைட்டிஸாக நம்மளுக்கு மாறிடும் கிரானிக் சைனசைட்டிஸாக நம்மளுக்கு மாறிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து முக நரம்பு ட்ரைஜமினல் நர்வ் ஃபேஷியல் நர்வ் ட்ரைஜமினல் நர்வ் ரெண்டு நர்வ் வந்து நம்ம முகத்துக்கு வந்து நம்ம பேசுறதுக்கு நம்மளுக்கு நுகர்றதுக்கு அது மாதிரி கண் சிமிட்டுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு வந்து நரம்பு மூலமாக தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு நடக்குது அப்போது அந்த நரம்பு வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா பின்னாடியே வந்து நம்மளுக்கு அந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைனால ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ட்ரைஜமினல் நியூராலஜி அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் கூட ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் வந்து ஃபேஷியல் பாலிசி இந்த மாதிரிலாம் வந்து காதுக்குள்ளே குளிர்ந்த காற்று வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில் போகிறதுனாலையும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஃபேஷியல் பாலிசி பெல்ஸ் பாலிசி அந்த மாதிரி ஃபேஷியல் நர்வ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி ஒரு சில பேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அதே மாதிரி சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைக்கு வந்து ச மூக்கில் வந்து சதை வளர்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மூக்குக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த ஆல்ஃபேக்ட்ரி நர்வ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படும் அது பாதிச்சுது அப்படின்னா லைஃப் லாங் நம்மளுக்கு வந்து சென்ஸ் இருக்காது அந்த எந்த வாசம் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டாலும் அதை வந்து நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த வாசனையே வந்து நம்மளால் வந்து நுகர முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சிவியாரிட்டி ஆயிரும் ஆல்ஃபாக்டிக் நவெலாம் நம்மளு
அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு ட்ரைஜமினல் நர்வ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தாடை சைனசட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு வந்து பல் வலியும் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க தாடை மெல்லும் போது வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பகுதிகள் எல்லாம் வந்து வலிகள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த பகுதிகள் எல்லாம் வலிகள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த ட்ரைஜமினல் நர்வில் ஒரு பகுதி ட்ரைஜமினல் நர்வை வந்து மூணு நரம்பாக வந்து சேர்ந்து நம்மளுக்கு வரும் அதில் ஒரு பகுதி நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி கண்ணில் பெயின் இருக்குது தலை தலையில் பெயின் இருக்குது அப்படின்னாலும் ஒரு பகுதி நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த நீர் வந்து நம்மளுக்கு அந்த நரம்புகளை நம்மளுக்கு அழுத்துறதுனாலையும் நம்மளுக்கு வந்து தலையில் வந்து நம்மளுக்கு பெயின் வந்து முற்றிலும் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா முக்காவாசி நம்மளுக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்மளுக்கு சைனசைட்டிஸ் பேஷண்ட் வந்து அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன் பார்த்துக்கிட்டோம்னா தொடர் தும்மல் காலையில் எழுந்திருக்கிறப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு டஸ்ட்டு செய்கிறாமல் அதே மாதிரி அந்த ஏர்லி மார்னிங் கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் சில்லுன்னு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு அடாப்ட் பண்ண முடியாமல் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறப்போ ஸ்னீசிங் தும்மல் இந்த மாதிரி தொடர் தும்மல் ஒரு தடவை தும்மல் போட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு இருபது முப்பது தடவை தும்மல் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு சரியாகும் தும்மல் போ வந்ததுக்கு அப்புறமா மூக்கிலேருந்து நீர் வந்து ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தண்ணியில் கை விட்டாவே தும்மல் வந்துடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு குளிச்சா உடனே வந்து தும்மல் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு புகை ஸ்மோக்கு இல்லை தாளிக்கிற ஸ்மெல் பட்டுச்சு அப்படின்னாலே ஒரு சில பேர்த்துக்கு தும்மல் வந்துடும் ஒரு சில பேர்லாம் வீட்டில் பெட் அனிமல்ஸ் ஏதாவது வளர்த்தாங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஃபர் இந்த மாதிரி ஏதாவது அதனுடைய ஹேர்ஸ் ஏதாவது உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தும்மல் வர ஆரம்பிச்சிடும் டஸ்ட்டு போச்சுனாலும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தும்மல் வர ஆரம்பிச்சிடும் மகரந்த தூள்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சில பேர்த்துக்கு போச்சு அப்படின்னாலும் தும்மல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி வெளியே வெஹிக்கிள்ஸ்னுடைய ஸ்மோக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ்னுடைய ஸ்மோக்கு அரிசி உமி இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே போச்சு அப்படின்னாவே உடனே நம்மளுக்கு தும்மல் மாதிரி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுவே நால் பட நாள் பட நம்மளுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அலர்ஜியாக மாறி ஒரு சில பேர்த்துக்கு டஸ்ட் அலர்ஜியாகவும் வந்துடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஸ்கின் அலர்ஜியாக வந்துடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கடைசியில் எண்ட் ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு என்ன கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னா நுரையீரில் வந்து சுவாசத்தை வந்து நம்மளுக்கு தடைப்படி நம் தடைப்படுத்தி நம்மளுக்கு வந்து வீசிங் பிரச்சனை ஆஸ்மா பிரச்சனையை நம்மளுக்கு வந்து உண்டாக்கி விடும் ஸோ இந்த மாதிரி சளி பிரச்சனை இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா சைனசைட்டிஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுடைய நோய் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு நோய் காலங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம சிகிச்சை கொடுத்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிடலாம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இப்போ தான் இருக்குது இப்போ தான் வந்து எனக்கு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அதை த்ரீ மந்த்ஸில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல வன்மையான மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது சளி வந்து எப்போயுமே நம்ம வெளியேற்றி சரி பண்ணக்கூடிய மருத்துவம் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தால் அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அது நிரந்தரமாக கியூர் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து எவ்வளோதான் மெடிசன்ஸ் எடுத்தாலும் சர்ஜரி பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நேசல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து டூ டைம்ஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டேன் த்ரீ டைம்ஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டேன் ஆனால் எனக்கு திரும்ப வருது அப்படின்றது திரும்ப வருது அப்படின்னு பேஷண்ட் கம்ப்ளைண்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நோய் காரணம் முதல் காரணம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணல அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து கியூர் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ நோய் வர்றதுக்கு காரணம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குடல் தான் நம்மளுக்கு அங்கே வந்து நம்மளுக்கு மந்தம் செய்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு அங்கேருந்து சளி வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகி வருது அப்போ அதை நம்ம சரி பண்ணோம் செரிமானத்தை சரி பண்ணோம் அப்படின்னா சளி வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி குடலில் இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்னா மோஷன் வழியாக தான் அதெல்லாம் வெளியேற்ற முடியும் அப்படி நம்ம முறையாக சிகிச்சை பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா தான் சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான மூலிகை சிகிச்சை மருத்துவ முறைகள் தான் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் கம்ப்ளீட்டாக வந்து த்ரீ மந்த்ஸில் சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருந்தால் கியூர் பண்ணிடலாம் வாழ்நாள் முழுக்கையும் நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே இன்னும் பல விஷயங்கள் சைனஸ் பற்றி கெடுத்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க
புரோட்டீன் ஃபுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு சேரலை அது வந்து உங்களுக்கு டைஜஷன் சரியாகலை புரோட்டீன் ஃபுட்டு வந்து நம்மளுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகி கடைசியில் வந்து நம்மளுக்கு யூரியாவாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த ப்ராசஸில் வந்து நம்மளுக்கு நடுவில் ஏதாவது தடைகள் வந்து ஏதாவது ஏற்பட்டுது உணவு சரியாக செரிமா அந்த ப்ரோட்டீன் உணவுகள் வந்து சரியாக செரிமா நம்ம ஆகலை அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி தடிப்புகள் அலர்ஜி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் உள்ளே நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃபேகோசைட்டோசஸ் ஆக்ஷன் மூலமாக நம்மளுக்கு அந்த சத்துக்களை வந்து நம்மளுக்கு அதை உடம்பை விட்டு நம்மளுக்கு வெளியேற்றுறதுக்கு அந்த செல்ஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து அதை டீக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் பாடி அப்படி ட்ரை பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸ்னோஃபில் செக்ரீஷன்ஸை வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி பண்ணி விட்டுரும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு ஹிஸ்டமின் செக்ரீஷன்ஸையும் நம்மளுக்கு வந்து ஜாஸ்தி பண்ணி விட்டுரும் அப்படி ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு அலர்ஜி வருது ரேஷஸ் வருது ஸோ இந்த டைம் நம்ம இம்யூனோகுளோபுலின் லெவல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ரொம்ப ரைஸ்ட் லெவல்ஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் அப்படின்ற டெஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ இது வந்து அந்த உணவு வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேர மாட்டேங்குது அதை வெளியேற்றுறதுக்காக இந்த இம்யூனிட்டி லெவல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரைஸ்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வருது ஸோ இந்த டைமில் நம்மளுக்கு வந்து அலர்ஜியும் நம்மளுக்கு சிவியராக இருக்கும் நம்மளுக்கு பிளட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஹோல் ப்ளோ ஹோல் பாடியும் நம்மளுக்கு வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுறதுனால ரேஷஸ் வந்து நம்மளுக்கு எங்கேனாலும் நம்மளுக்கு ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டாக பாடியில் வந்து எங்கேனாலும் நம்மளுக்கு வந்து வரலாம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அலர்ஜியாக நம்மளுக்கு வருது அப்போது இது நம்மளுக்கு வந்து சரியாகணும் அப்படின்னா நம்ம செரிமான உறுப்புகளையும் நம்ம வந்து சரிப்படுத்தணும் அதே மாதிரி நம்ம இரத்தத்தில் வந்து ஹிஸ்டமின் செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது பிளட்டில் தான் அப்போ அந்த இரத்தத்தையும் நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணுற மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ இதுக்கு வந்து அலர்ஜி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று நம்ம பரங்கி பட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நல்லா பாலில் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நிழலில் உலர்த்தி காய வச்சு அதை பவுட்ரு பண்ணி நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை காடா துணியில் போட்டு நல்லா சளிச்சு எடுத்து நல்லா நுண்ணிய துகள்களில் ஃபைன் பவுடராக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க பாலில் பசும் பாலில் நாட்டு மாட்டு பசும் பாலில் வந்து நம்ம டெய்லி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கலந்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிளட் இன் இந்த பிளட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் ஹிஸ்டமின் செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் லெவலில் வந்துடும் அதே மாதிரி ஈஸ்னோஃபில் கவுன்சும் நம்மளுக்கு நார்மலில் வந்துடும் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு அந்த அலர்ஜி எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் அதே மாதிரி நம்ம செரிமான உறுப்புகளை நம்ம வலிமைப்படுத்துறதுக்காக கொஞ்சம் நம்ம வந்து உணவுகள் வந்து நம்ம காரம் இல்லாமல் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நல்ல மென்று வந்து நல்லா சாப்பிடணும் ப்ரோட்டீன் ஃபுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம நான்வெஜ் அப்படின்னா நம்ம சரியாக வந்து சூவ் பண்ணி சாப்பிட்றது கிடையாது நல்லா மென் சாப்பிடுங்க தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா குடித்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு நல்ல பிளட் வந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு பியூரிஃபை ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஃபாஸ்டிங் அந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருந்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வேகமாக எந்த ஒரு நோயினாலும் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா அர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையிலேருந்து கேம்ப் தஞ்சாவூரில் வந்து பார்ப்பாங்க அப்படி இல்லாட்டி மருத்துவமனை கும்பகோணத்துலேயும் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி அலர்ஜி எல்லா ஃபுட்டும் நம்ம ஒத்துக்க வச்சிடலாம் மருந்துகள் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒத்துக்காத ஃபுட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான நல்ல மூலிகை சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இந்த பிரச்சனையை வந்து கியூர் பண்ணிடலாமா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க இந்த சக்தி மேடம் நான் நாகப்பட்டினத்துல இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே சக்தி இப்போ யார்காக நான் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் பேசுறேன் உங்க வயசு என்னமா 26 ஆகுது மேடம் ஓகே மா டாக்டர் இனேபில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் மா வணக்கம் அது வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் மா எனக்கு எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு டாக்டர் சரிமா நான் கேட்டேன் அந்த டே நான் ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கேன் ம்
அதை நல்லா மூக்கில் வந்து நல்லா இன்ஹேல் பண்ணுங்கள் மூக்கு வாய் கபாலம் எல்லாம் நல்லா உள்ளே போகிற மாதிரி அந்த புகை வந்து நல்லா உள்ளே படுற மாதிரி நல்லா இன்ஹேல் பண்ணணும் அதை இன்ஹேல் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உடனே உங்களுக்கு வந்து மூக்கடப்பு வந்து உங்களுக்கு விட்டுரும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே மூக்கடப்பு வந்து கண்டிப்பாக விட்டுரும் மூக்கடப்பு விட்டுருச்சுனாவே நம்மளுக்கு நேசல் பாலிப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு அர்த்தம் அந்த இது பண்ணிங்க அது பண்ணாவே நம்மளுக்கு நேசல் பாலிப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு குறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி ஒன்று இது எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி மிளகு எடுத்துக்கலாம் மிளகு சுட்டு நம்ம அதனுடைய புகையை நுகர்ந்துக்கலாம் அதே அப்படி இல்லாட்டி அப்படின்னா கண்டங்கத்திரி காய வச்ச பழத்தை வந்து நம்ம எடுத்து அதையும் சுட்டு அதனுடைய புகையை வந்து நம்ம உள்ளே இன்ஹேல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி விராலி மஞ்சள் அதையும் சுட்டு அதனுடைய புகையை நம்ம வந்து உள்ளே இன்ஹேல் பண்ணோம் அப்படின்னா வித்தின் டூ டேஸில் நம்மளுக்கு வந்து மூக்கடப்பு எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் நேசல் பாலிப்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து கரைஞ்சிரும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்கேன் எடுத்து வச்சுட்டு திரும்பவும் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் வந்து இதை பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே நேசல் பாலிப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டிஸப்பியர் ஆகிருக்கும் அதனால் வந்து பயப்பட தேவையில்லை அதுக்கு சர்ஜரி எதுவும் தேவை கிடையாது சர்ஜரி இல்லாமல் சரி பண்ணிடலாம் இப்போ அதே மாதிரி நாங்கள் மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துக்களை வந்து தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக அந்த சைனசட்டிஸ் பிரச்சனையை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் எப்படி நம்ம அதை கியூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இம்யூனிட்டியை வந்து நம்ம பூஸ்ட் பண்ணுறதுல தான் நம்மளுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம நல்லா நம்ம கூட்டி கொடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்க இன்ஃபெக்ஷனை வந்து நம்ம பாடியோட ஒயிட் பிளட் செல்ஸே அதை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு அந்த ரைனோ வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்னால் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு சளி வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகாது சளி உற்பத்தி ஆகாமல் நம்ம தடுத்துட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வெற்றிடமாக நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் அந்த முகப்பகுதிகளில் எல்லாமே வெற்றிடமாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் வெட்டிடமாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா உள்ளே காற்றோட்டம் வந்து நம்மளுக்கு கூடி வந்துடுச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சைனசட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆகி வந்துடும் அதே மாதிரி குடல் உறுப்புகளை நம்ம வலிமைப்படுத்தணும் இந்த குடல் உறுப்புகளை வலிமைப்படுத்தும் போது தான் செரிமானம் நல்லா சரியாக இருக்கும்போது பசி தீ கொஞ்சம் நல்லா நார்மலாக இருக்கும்போது உடம்புல அந்த தேவையான உஷ்ணம் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சளி தொந்தரவுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வராது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்ம சளி பிரச்சனை இருக்கவங்க நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா மைல்டாக அவங்களுக்கு வந்து கபநாடி வந்து கொஞ்சம் தன்னுடைய அளவில் வந்து ஜாஸ்தியாக நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போது உடம்பு சீதலமாக இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வருது அப்போது உடம்பு நம்மளுக்கு கரெக்டான டெம்பரேச்சர் நல்லா நார்மலாக நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே நம்மளுக்கு திரும்ப வராது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு மூலிகை மருந்துகள் தான் நம்மளுக்கு பண்ணிவிடும் மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கிற சளி எல்லாமே நம்மளுக்கு கரைஞ்சி நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து தட்ப வெப்பநிலை கேற்ற மாதிரியும் நம்மளுக்கு பாடி டெம்பரேச்சரும் நம்மளுக்கு வந்து சீதளமும் நம்மளுக்கு சீதளம் குறைஞ்சி நம்மளுக்கு பாடி டெம்பரேச்சர் நார்மலான டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகி வரும் அதே மாதிரி நம்ம உணவுகள் சரியாக எந்த உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டால் எனக்கு சேர மாட்டேங்குது ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் எனக்கு சேர மாட்டேங்குது உடனே மூக்கடப்பு வந்து உடனே சளி வந்துடுது ஒரு சில பேருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் அலர்ஜி ஆகிடுது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மோர் சேர மாட்டேங்குது இளநீர் சேர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் நம்ம உடம்புக்கு வந்து தேவையானது நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு இது எல்லாமே தேவையான உணவுகள் இதில் இருந்து நிறைய சத்துக்கள் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ அந்த உணவுகள் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜிஸ் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்து விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து லேக் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு மற்ற நோய்கள் நம்மளுக்கு உடம்புல வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வெண் குஷ்டம் வெண் புள்ளி இந்த மாதிரிலாம் வருது அப்படின்னா இந்த விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல குறையிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம பார்த்து பார்த்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணி நம்ம ஃபுட் சாப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா பின்னாடி நம்ம வேறு நோய் வந்து நம்ம வர வச்சுக்குவோம் ஸோ அதனால் வந்து சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்க வந்து ஃபுட் ஃப்ரூட்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணாமல் அதை சாப்பிட்
கலந்த மருந்துகள் தான் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து மருந்துகளாக தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி மருந்துகள் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு நேச்சுரலான நேச்சுரலான மருந்துகள் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்காது ரசாயனங்கள் எதுவும் நம்ம கலக்காததுனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் மருந்துகள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மருந்துகள் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு சளியும் நல்லா வெளியே வெளியேறிடும் அதே மாதிரி குடல் பகுதிகளும் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பசியும் நம்மளுக்கு நல்லா எடுக்கும் சளி பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பசி வந்து இருக்காது பசி நம்மளுக்கு தூண்டி விட்டு நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு உஷ்ணம் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு சளி எல்லாமே நம்மளுக்கு கரைஞ்சி வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம்னா காரமாக சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னாவே மூக்குலேருந்து தண்ணி வடிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த காரம் பொருந்திய உணவுக்கு அந்த சூடு பொருத்திய உணவுக்கு வந்து சளியை கரைச்சி வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்ம மூலிகைகளில் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக ஹீட் பொருந்திய மூலிகைகள் நம்ம உள்ளே கொடுக்கும் போது சளியை கரைச்சி வெளியெடுத்துடுறோம் தொடர்ந்து நம்ம ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு இந்த சீதளம் இருக்கிற உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆயிரும் பட் இன்னொரு கேட்டகரி ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உஷ்ணத்தினால தான் அவங்களுக்கு சளி தொந்தரவே அவங்களுக்கு வந்திருக்கும் அப்போ அவங்க மேஜராக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆயில் பாத் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவங்க வந்து எடுத்துருக்கவே மாட்டாங்க உஷ்ணத்தினால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய சளிகள் வந்து நம்ம ஆயில் பாத் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் எடுக்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் தேர்ட் டைம் ஃபோர்த் டைம் ஃபிஃப்த் டைம்லாம் எடுக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சளி வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத நாடி பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உஷ்ணத்தினால இது உருவான சளியா இல்லை கபத்தினால உருவான சளியா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் முறையான சிகிச்சை முறை மூலிகை சிகிச்சை முறையில் கொடுக்கும்போது தான் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகி வந்துடும் இல்லாட்டி நீங்கள் எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் எவ்வளோ மருத்துவமனை ஏறி இறங்கினாலும் எத்தனை சர்ஜரி பண்ணாலும் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு கியூர் ஆகாமல் வந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முறையான சிகிச்சை நீங்கள் வந்து எடுக்க எடுக்கலை அதனால தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் நான் சொல்கிற மாதிரி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரேடியாக வந்து நம்ம சைனசட்டிஸ் பிரச்சனையை வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு குளிர் பிரதேசங்களில் போனால் கூட நம்ம பாடி வந்து அது அடாப்ட் ஆகிக்கிற மாதிரி நம்ம பாடியை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வன்மைப்படுத்தக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள்லாம் இருக்குது அதனால் பயப்பட தேவையில்லை கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிடலாமா ஸ்காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க புரியல <laughs> ஏற்கனவே ஒரு சில பேர்த்துக்கு அயன் சத்து ரொம்ப உடம்புல வந்து கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா ஹேர் ஃபாலும் இருக்கும் அதே மாதிரி வெயிட்டும் நம்மளுக்கு ஏறாது எவ்வளவுதான் சாப்பிட்டுட்டே வந்தாலும் நம்மளுக்கு வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு ஏறாது இது நம்ம ஒரு டெஸ்ட்டில் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸ்டூல்ஸ் டெஸ்ட் வந்து எக்ஸாம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அக்கல்ட் பிளட் நம்ம பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து மோஷன்லேயே நம்மளுக்கு பிளட்டு போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு இந்த கண்டிஷன் வந்து இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அயன் வந்து நம்ம உடம்பை விட்டு நம்மளுக்கு வெளியேறிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து எவ்வளோதான் சாப்பிட்டாலும் வெயிட் போடாது ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் வந்து கம்மியாக சாப்பிட்டாலும் வெயிட் வந்து நார்மல் வெயிட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு இல்லாமல் அண்டர் வெயிட்லேயே நம்மளுக்கு இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஹேர் ஃபாலும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஹேர் ஃபால் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னாலும் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து தைராய்ட் டெஸ்ட்டும் அக்கல்ட் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்டூல் டெஸ்ட்டில் வந்து அது மட்டும் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எதனால் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் எதனால் நம்மளுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி ஹேர் ஃபால் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும்
ஹேர் ஃபால் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து நம்ம சேர்த்து நம்ம சரி பண்ணுற மாதிரி என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா டெய்லி வந்து ரெண்டு மூணு அத்திப்பழம் வந்து டெய்லி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பேர்ச்சம்பழம் ஒரு ரெண்டு மூணு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து உலர்ந்த திராட்சை கருப்பு கொட்டை உள்ள உலர்ந்த திராட்சை வந்து தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டு ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் எடுத்து நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒன் ஹவர் ஊறுனதுக்கப்புறம் அந்த கருப்பு த கொட்டை உள்ள உலர்ந்த திராட்சையும் நல்லா மென்று சாப்பிட்டுக்கோங்க அந்த வாட்டரையும் கொஞ்சம் நல்லா குடிச்சிட்டு வாங்க அதே மாதிரி நல்லா ஹேர் க்ரோத் நல்லா இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கருவேப்பில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அது ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி குடிச்சிட்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹேர் க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி மோஸ்ட் ப்ராப்ளி முடி கொட்டுது அப்படின்னா தலையில் வந்து நம்மளுக்கு சூடு வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போதும் நம்மளுக்கு முடி உதிர்தல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் அப்போ தலையில் நம்மளுக்கு சூடு இருக்குது அப்படின்னா உடம்பு ஃபுல்லாக தான் நம்மளுக்கு சூடு இருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பித்த உடம்பு இருக்கவங்களுக்கும் வெயிட் வந்து அந்தளவுக்கு அதிகமாக போடாது ஸோ உங்களுக்கு பித்தமும் உங்களுக்கு சேர்ந்துருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹேர் ஃபாலும் இருக்கும் வெயிட்டும் வந்து உங்களுக்கு ஏறாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த பித்தம் உடம்பு சூடு வந்து நம்மளுக்கு குறையணும் உடம்பு சூடு குறைஞ்சது அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் உடம்ப சூடை நம்ம எந்த வழிகளில் நம்ம குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்னா குளிர்ச்சியான உணவுகள் மோர் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பான முறையில் வந்து வெள்ளிக்கிழமை பெண்கள் வந்து தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு தலை குளிச்சிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலராக நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடம்புல சூடு இருக்காது அதே மாதிரி தலையிலையும் நம்மளுக்கு சூடு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்காது ஆயில் பாத் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேர் வந்து நல்லாவே வந்து ரீக்ரோத் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் அந்த காலங்களெல்லாம் சாஸ்திரப்படி வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து ஆயில் பாத் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றத வந்து கம்பல்சரியாக வச்சுருந்தாங்க இப்போ அதெல்லாம் யாருமே பண்ணுறது இல்லை அதனால எல்லாத்துக்கும் ஹேர் ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எங்களுடைய ஆஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரியமாக இந்த ஹேர் ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாமே சிகிச்சை முறைகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி தலையில் பொடுகு ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஹேர் ஃபால்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் தலை கிளியராக இல்லாமல் அழுக்குகளும் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஹேர் ஃபால் இருக்கும் இப்போ தலையை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கணும் ஹேர் வந்து நல்லா க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுக்கணும் ஹைஜீனிக்காக இருந்தோனாலும் ஹேர் ஃபால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி கண்ட கண்ட ஷாம்ஸு இந்த மாதிரியெல்லாம் போடுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெர்பலா மூலிகையிலையும் ஷாம்புகள் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஹெர்பலுக்காக வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து ஹெர்பல்லையே நம்மளுக்கு பூவந்தி கொட்டைன்னு சொல்லி ஒரு கொட்டை நம்மளுக்கு இருக்குது அதை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணோம் மருந்துகளில் வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி நம்மளுக்கு வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோம் அந்த நுரை நம்மளுக்கு எப்படி வருதோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஹெர்பல்லையும் நம்மளுக்கு நுரை வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த முறைப்படி நம்ம ஷாம்ஸ் எல்லாமே நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணாமல் நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் தேய்ச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் அதில் வந்து ஆடுத்தீண்டா பாலை வேம்பு இந்த மாதிரி கசப்பு தன்மை வாய்ந்த மூலிகைகள் வந்து நம்ம அதில் சேர்த்துருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஹேர் க்ரோத் வந்து இருக்கும் மற்ற ஷாம்பு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஹேர் ஃபால் தான் இருக்கும் நாங்கள் இங்கே ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை ஷாம்பு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு ஹேர் க்ரோத் நம்மளுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய தைலங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தலையில் உள்ளக்கூடிய சூடு வந்து நம்மளுக்கு குறைஞ்சி நம்மளுக்கு முடி வந்து நம்மளுக்கு வளர்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில துவாரங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்களில் வந்து சின்ன ஃபாலிக்கல்ஸில் தான் நம்மளுக்கு அது வந்து வெளியே முளைச்சி வரும் அது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அது அடைச்சிரும் ஸோ அந்த ஃபா அந்த போர் சின்ன சின்ன நுண்ணிய துகள்களும் நம்மளுக்கு வந்து ஹேர் வளர்ந்து வரக்கூடிய இடங்கள் வந்து நம்மளுக்கு அதுவும் நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து ஹேர் க்ரோத் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் இது நம்ம சூடு ஹீட் நம்மளுக்கு குறைஞ்சது அப்படின்னா இந்த இது எல்லாமே நம
இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் வெயிட் வந்து நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் லேகியங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் நல்லா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து நல்லா கூடவே ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இன்றைக்கோ இல்லை ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண மருத்துவமனை கிடையாது தொடர்ந்து நான்கு தலைமுறைகளாக மருத்துவமனை வந்து நாங்கள் சிகிச்சை முறைகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்போது நம்ம தயார் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் அதே முறைப்படி ப்ரிப்பரேஷன் மாறாமல் நம்ம தயார் பண்ணி மருந்துகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது எல்லா மருந்துகளும் வந்து ஜிஎம்பி சர்டிஃபிகேட் முறைப்படி நம்ம தயார் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம் எல்லாத்துக்குமே வந்து லைசன்ஸ் முறை லைசன்ஸ் எல்லா மருந்துகளுக்கும் வச்சுருந்து தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் பயப்பட தேவை கிடையாது அதே மாதிரி மரு மருத்துவர்கள் நம்மளுக்கு சிகிச்சை அளக்கக்கூடிய மருத்துவர்களும் எல்லாருமே வந்து படித்து பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்கள் தான் அதே மாதிரி அவங்களுடைய நம்மளுடைய அந்த மூலிகை துறையில் வந்து நம்மளுக்கு அனுபவம் வாய்ந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து நம்ம பரம்பரையாக வந்து சித்தம் சித்த மருத்துவம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்க மருத்துவர்களை தான் நம்மளும் அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அவங்களே வந்து நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ நாடி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் முறையாக வந்து சிகிச்சை முறைகள் வந்து கொடுப்பாங்க நாடி பார்த்துட்டு கொடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு சித்த மருத்துவம் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகும் அது நம்மளுக்கு வந்து நோயும் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான மருத்துவ முறைகள் தான் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை தொடர்ந்து நான்கு தலைமுறைகளாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாமா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சியாக அடுத்த அடைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க கனிமொழி சிதம்பரத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அம்மாக்காக கேக்குறீங்க மேடம் அம்மாவோட வயசு என்னமா 62 ஆகுது மேடம் ஓகேமா பேசலாம் டாக்டர் என்னைப்ல தான் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க டாக்டர் அம்மாக்கு முட்டுலி பிரச்சனை ஒரு அஞ்சேஷ்மாவே இருக்கு சரி அவங்களுக்கு வந்து மூட்டு தேய்மானம் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு லெஃப்ட் சைடுல ஆபரேஷன் பண்ணிருந்தாங்க ம் ஒரு கால சர்ஜரி பண்ணிட்டீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறமும் திரும்பவும் எப்பயுமே மூட்டு வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அப்படின்னா அது ஸ்டார்ட் ஆகிற காரணம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா செரிமானம் சரியே இல்லாதனால தான் நம்மளுக்கு அந்த வாய்வு வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாகி மூட்டுகளில் தங்கி நம்மளுக்கு வழிகளை வந்து ஏற்படுத்தி விடுது ஸோ மூட்டுகள் அது வந்து தங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்னாகும் அப்படின்னா தசைகள் தசை நார்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்கப்படும் அதே மாதிரி சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு வழிகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதுக்கு போய் நம்ம மூட்டில் வந்து நம்ம அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அதை சரி பண் சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து குணமாகாது திரும்ப ஒரு காலில் அறுவை சிகிச்சை பண்ணிங்க அப்படின்னா பின்னாடியே வந்து அடுத்த காலுக்கும் வர ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து நீங்கள் அதுக்கும் நீங்கள் வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இன்னொரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் போனதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நம்மளுக்கு அந்த மலச்சிக்கல் தொந்தரவு செரிமான தொந்தரவு அதெல்லாம் கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா மசில் பெயினும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஜாயின்ஸ் மொத்த ஜாயின்ஸும் நம்மளுக்கு பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸாக நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா திரும்ப அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு தாங்க முடியாத வழி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் லாஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி தான் வரும் அதுக்கப்புறம் நடக்க முடியாது ஏன்னா நிறைய பேர் ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்க வந்து மருத்துவமனை வந்திருக்காங்க வந்து திரும்பவும் அவங்க வந்து இதே கம்ப்ளைண்ட்ஸாக சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அதுக்கு வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் எடுத்து நல்ல தைலத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு மூ மூட்டுகளுக்கு நடுவில் தடவி விட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளால் ஃப்ரீயாக வந்து நம்மளால் நடக்க முடியும் மூட்டு வலி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒரு மேஜர் இன்கன்வீனியன்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கால் வந்து நீட்டி மடக்க முடியாது உட்காந்துருந்தாங்கன்னா வேகமாக எந்திரிக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ்ஸை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறது அப்படின்னா நல்லா ஆயிலை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி சாதாரணமாக ஒரு வேப்பண்ணை எடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணி மூட்டுகளில் தடவிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு குறைய விடாமல் அந்த எண்ணெய் வந்து நம்மளுக்கு ஊடுருவி உள்ளே போய் தங்கி இருந்துட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு வந்து உள்ள உள்ளதெல்லாம் நம்மளுக்கு சரி பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி
திரும்ப உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குமோ அந்த உணவு முறைகள் வந்து நல்லா எடுத்துக்கணும் காலை காலையில் வந்து நம்ம முளைக்கட்டின பயிர் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு உள்ளே உள்ள திசுக்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வளர்ந்து வரும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து செக்ரீட் ஆகி வரும் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த மெம்பரின் அந்த திசு வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வளர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் நம்மளுக்கு உற்பத்தியாகி நம்மளுக்கு வந்துடும் உற்பத்தி ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு மூட்டுகளுக்கு நடுவில் நம்மளுக்கு தங்க தங்க எப்படி நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரிப்பலன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மூட்டுகளுக்கு இடைவெளி குறைஞ்சி தான் மூட்டுகள் வந்து நம்மளுக்கு உராய ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு அந்த திசுக்கள் எல்லாமே நடுவில் நம்மளுக்கு வளர்ந்து வர்றப்போ அந்த மூட்டுகள் உராயிறத வந்து நம்மளுக்கு தடுக்க ஆரம்பிக்கும் மூட்டுகள் நகர்ந்து வந்தது அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அது வந்து மாறி நம்மளுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் இது எல்லாமே திரும்ப நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு இதுதான் இது நேச்சுரலாகவே நம்மளுக்கு பாடியில் வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மேஷன் தான் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் தான் இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்காம நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் சர்ஜரி பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஒரு தடவை தேஞ்சிருச்சு அப்படின்னா திரும்ப நம்மளுக்கு வந்து அது சரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் சர்ஜரி பண்ணிடுறோம் பட் அது வந்து தப்பு ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்ஸே நம்ம உடம்புல வந்து நேச்சுரலாக நடக்கும் போது அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் பெயின் கில்லர் நம்ம இந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அது வந்து நம்மளோட ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம வந்து பண்ணுறது உடம்பே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து அதை தூண்டி விடுற மாதிரி தான் நம்ம பண்ணுமே தவிர அதை ஃபுல்லாக நம்ம மாற்றி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணி விடுற வேலையை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா என்றைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து நிரந்தரமாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆகாது அப்போ நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் கிடைக்கணும் மூட்டு வழியிலேருந்து நிரந்தரமாக நம்ம வெளியேறி வரணும் அது நிரந்தரமாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆகி வரணும் உட்காந்தா திரும்ப வந்து பழையபடிக்கு நம்ம எந்திரிக்கணும் அப்படின்னா வர்ம சிகிச்சையும் பஞ்சகர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மூட்டு வழியை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு பெயின் கில்லர்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்காமல் பாடியை நல்லா ஃப்ரீ பண்ணி ஜாயிண்ட்ஸை நல்லா ஃப்ரீ பண்ணி பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நல்லா நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் சரி பண்ணிவிட்டு செரிமான கோளாறுகளையும் சரி பண்ணோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு மூட்டு வழியிலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம நிரந்தரமாக நம்ம கியூர் ஆகி நம்ம வெளியே வந்துடலாம் இந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பி மருத்துவமனையில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் கம்ப்ளீட்டாக அந்த மூட்டு வலி பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போல்லாம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்லேயே வந்து நம்மளுக்கு நீ பெயின்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு சின்ன சின்ன முறைகள் மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் பயப்பட தேவையில்லை அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வாழ்க்கை வளம் மேடம் வாழ்க்கை வளம் முடியுமா உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி பைக்கி லட்சுமி பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக மக்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக <laughs> என்ன <laughs> உடம்புக்கு வந்து தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வந்து மூலிகை குளியல் பொடி இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தேய்ச்சி குளிங்க சரியா ஸோ அப்போது வந்து நம்மளுக்கு வேர்வை இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த அலர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு தாக்கம் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த மூலிகை குளியல் பொடியில் வந்து நம்ம வெட்டி வேர் விழாமிச்சு வேர் சந்தனத்தூள் அதே மாதிரி ஆவாரம்பூ ரோஜாப்பூ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஃபுல்லாக நிறைய மூலிகைகள் பாசிப்பயிறு அந்த மாதிரி நிறைய மூலிகைகள் கலந்து நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு நோய் வந்து எக்ஸ்டர்னலாகவும் நம்மளுக்கு வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கும் அந்த கொப்பளை மாதிரி வருது சொரிஞ்சா ரேஷஸ் மாதிரி வருது இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம வெளியே நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து மட்டும் நம்ம சரி பண்ணிக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பிளட்டில் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு அலர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்போ நம்ம பிளட்டில் இந்த பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம 
உள்ளுக்குள்ளேயும் நம்ம மருந்து சிகிச்சைகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸ்கின்னுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த பரங்கி பட்டை சொர்ணம் இது வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு நல்லா பிளட் வந்து நல்லா பியூரிஃபிகேஷன் ஆகும் நம்மளுக்கு அலர்ஜி குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கருஞ்சீரகம் நம்மளுக்கு கருஞ்சீரகம் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படியே சீரகம் மாதிரியதாக இருக்கும் ஆனால் கருப்பு கலரில் நம்மளுக்கு இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அது ஒரு ஐம்பது கிராம் நல்லா வாங்கி வச்சுட்டு அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா இல்லை வறுப்பாக கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துகிட்டு லைட்டாக ஸ்மெல் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பவுடர் மாதிரி பண்ணதை நல்லா சலடையில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு முறை சலித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு அது டெய்லி வந்து மூணு வேலைக்கும் காலையில் ஒர்க்க மதியம் ஒர்க்க நைட்டு ஒர்க்க மூன்று வேலையும் ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சமாக ஒன் ஸ்பூன் வந்து எடுத்து மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த அலர்ஜி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் கருஞ்சீரத்துக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சோரியாசஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு சாதாரண ஸ்கின் அலர்ஜி வரைக்கும் நம்மளுக்கு சரி பண்ணக்கூடிய தன்மை எல்லாமே இருக்குது அதில் அந்தளவுக்கு வந்து வேதி பொருட்கள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் மூலிகை மருந்துகள் தயார் பண்ணுறதுல வந்து கருஞ்சீரகம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு மேஜர் இன்க்ரீடியண்ட்டு ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து மற்றும் பல மூலிகைகள் நம்ம சேர்த்து நம்ம மருந்துகளாக தயார் பண்ணி கொடுக்குறோம் இப்போ ஸ்கின் டிசீஸ் வந்து நம்ம பதினெட்டு வகையான ஸ்கின் டிசீஸ் தோல் நோய்களும் நம்மளுக்கு ஒரே மருத்துவத்திலே நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை சிகிச்சை மருந்துகள் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம் மூலிகை சிகிச்சைகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் நல்ல வலிமை வாய்ந்த மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை தேனிலையும் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் அங்கே கூட நேரில் போய் பார்க்கலாம் மருத்துவமனை மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இருபது மாவட்டங்களில் மருத்துவமனைகள் வந்து இருக்குது நீங்கள் மருத்துவமனை எங்கெங்கே பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டிங்க அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு அட்ரஸோடு உங்களுக்கு மருத்துவமனை அட்ரஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க எங்கே போய் டாக்டர் சந்திக்கலாம் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி மருத்துவமனை இல்லாத மாவட்டங்களில் வந்து இன்டீரியராக கிராமப்புறங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஊர்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா மாதத்துக்கு ரெண்டு முறையும் வந்து கேம்ப் மாதிரியும் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ அந்த கேம்ப் எங்கே நடக்குது என்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து அந்த பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு நான்காயிரத்தி ஆறு நான்காயிரத்தி ஆறு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டிங்க அப்படின்னா டீட்டெயில்ஸாக உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுவாங்க அட்ரஸோடு உங்களுக்கு அனுப்பிடுவாங்க அங்கே போய் டாக்டர்ஸ் பார்க்கலாம் மருத்துவமனையில் கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை மருந்துகளும் நம்மளுக்கு அங்கேயும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எல்லா மருந்துகளும் நம்மளுக்கு மூலிகை மருந்துகள் தான் எந்த மருந்துகள்லையும் ரசாயனங்கள் கலக்கிறது கிடையாது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தாது முறையான சிகிச்சை முறைகள் வந்து எங் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பெஸ்ட் வந்து டாக்டர்ஸோட அட்வைஸோட நம்ம அந்த மூலிகை மருந்துகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டான ஒரு கியூர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஒரு சில பேர்லாம் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பார்த்து இந்த மருந்துகள் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணுறாங்க பட் அப்படி பண்ணக்கூடாது ஒரு டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரைப் ப்ரிஸ்கிரிப்டோட அதே மாதிரி ஒரு சித்தா டாக்டரோடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படி நம்ம மூலிகை மருந்துகள் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சொல்கிற காலம் வரைக்கும் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தான் கம்ப்ளீட்டான ஒரு கியூர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எங்கள் மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து வாழ்நாள் முழுக்கையும் நம்மளுக்கு சாப்பிட வேண்டிய அவசியங்கள் கிடையாது மூட்டு வலியாக இருக்கட்டும் வீசிங்காக இருக்கட்டும் சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் ஆஸ்மா பிரச்சனை அதே மாதிரி நம்மளுக்கு முடக்குவாத பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் சோரியாசஸ் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் வந்து மற்ற ஒரு உடல் பருமன் இந்த மாதிரி ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தைராய்டு பிசிஓடி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இதே மாதிரி ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபர்டிலிட்டி பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபர்டிலிட்டி இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனைகள்னாலும் குறுகிய காலம் வந்து நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டாவே போதுமானது மூலிகை மருந்துகள் வந்து வாழ்நாள் முழுக்கையும் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எந்த ஒரு மருத்துவம் சுகரு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுக்க மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அப்படி கிடையாது எவ்வளோ ரொம்ப ரைஸ்ட் லெவல்ஸாக இருந்துச்சு
அதே மாதிரி வேறு என்ன நோய்கள் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன நோய்கள் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆகி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி உன்னதமான சிகிச்சை முறைகள் தான் ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து நான்கு தலைமுறைகளாக ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம முன்னோர்கள்லேருந்து அடுத்து படிப்படியாக மகன் வழியாக பேரன் வழியாக அந்த மாதிரி படிப்படியாக நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளாக நம்ம வந்து சிகிச்சை முறைகள் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் கம்ப்ளீட்டாக எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் நம்ம அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க பயங்கரமா <laughs> அதிமதுரம் தாலிசபத்ரி திப்பிலி சுக்கு மிளகு கண்டங்கத்திரி இது எல்லாமே நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் ப்ளஸ் சிற்றரத்தை கூடவே சிற்றரத்தி சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பது கிராம் வாங்கிட்டு வந்து நல்ல நிழல்ல நீங்களும் நல்ல ஒரு ரெண்டு நாள் நல்ல நிழல்ல உலர்த்தி நல்லா காய வச்சு தனித்தனியாக பவுடர் மாதிரி நல்லா பொடி பண்ணி இடித்து வச்சுக்கோங்க சுக்கு வந்து தோல் நீக்கி எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி மிளகு வந்து மோரில் ஊற போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க திப்பிலி வந்து எலுமிச்சம்பள சாரில் ஊற போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த இது வந்து எடுத்து நம்ம சுற்றி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்படி சுற்றி பண்ண முடியல அப்படின்னா நேரில் மருத்துவமனை வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து வாங்கி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதை பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றையும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பது கிராம் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு மொத்தமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து தேனில் குழப்பி காலையில் ஒருக்க நைட் ஒர்க்க சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த சைனஸ் ப்ரெட்டு சைனசைட்டஸ் பிரச்சனை வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆயிரும் அதே மாதிரி டெய்லி வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வேது பிடிங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் துளசி இலை கற்பூரவல்லி இலை ஓமவல்லி இலை அதே மாதிரி அந்த யூக்கலிப்டஸ் இலைகள் தைல மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இலைகள் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக வந்து கல்லுப்பு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நொச்சி இலை வேப்ப இலை இந்த இதெல்லாமே போட்டு நல்லா வந்து ஒரு இருபது முப்பது கற்பூரம் எடுத்து நல்லா பொடி பண்ணி அப்படி தண்ணிக்குள்ள அப்படியே போட்டுருங்க போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிக்க விட்டு ஒரு மூடி வச்சு மூடிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த பாத்திரம் தண்ணி கொதித்த பாத்திரத்தை கொஞ்சம் கீழே லைட்டாக இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு பெட்ஷீட் போட்டு நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த புகை அந்த ஆவியை வந்து நல்லா முகத்தில் படும்படியும் கண்ணில் படும்படியும் மூக்கு நல்லா படும்படியும் அதே மாதிரி வாய் நல்லா திறந்து அந்த புகையை வந்து நல்லா இன்ஹேல் பண்ணும் உள் நல்லா உள்ளே இழுக்கணும் நல்லா சுவாசத்தோடு சேர்ந்து நம்ம இழுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம வேது பிடிச்சிட்டு வந்தோம் டெய்லி ஒரு முறை நம்ம பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு சைனசைட்டஸ் பிரச்சனை தலைபாரம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது சளி பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்மளுக்கு சரியாயிரும் அதே மாதிரி முகமும் நம்மளுக்கு நல்லா ஷைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் நல்லா கலர் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொன்னோன்னா தான் டெய்லி வந்து அந்த இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ நிறைய வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது நம்ம இயற்கை முறையிலேயே வந்து நம்ம வியாதிகளை நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வரலாம் மருந்துகளையும் சேர்த்து சாப்பிட்டு இந்த முறையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சைனசைட்டஸ் பிரச்சனையை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸில் நம்ம வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாமா சரிங்களா நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேயும் ஒரு டாக்டரோட உங்களும் சந்திக்கிறேன் அண்டலும்